É, a gente vai, vai agora com o nosso quadro Notícias, é, Notícias não, é Histórias Televisivas. Ela não quer notícia, é, Histórias Televisivas. A gente todo sábado vai mostrar como surgiu uma emissora aqui em Pernambuco e também a partir do próximo sábado a gente vai trazer notícias também das emissoras de todo o Nordeste. Ou seja, se você tem alguma notícia, você vê algum portal de confiabilidade, se você mandar é, é, no, é, notícia para mim da TV História ou da TV Foco, eu já não vou colocar, porque são sites sem credibilidade. Se for de outros sites com credibilidade, aí sim eu coloco aqui no Fala Mais, tá certo? É, vamos seguir aqui com o nosso... É, fala mais com o quadro Histórias Televisivas e hoje a gente vai falar da origem da emissora mais antiga do, de Pernambuco, do Nordeste, a TV Jornal, a, a Rádio Jornal do Comércio. TV Rádio Jornal do Comércio. Vamos ver aqui, deixa eu dar um zoom aqui, senão eu não consigo ler. Eita, tem muito zoom, pronto, aqui tá bom. É, no dia 18 de junho de 1960, Há exatos 60 anos, nascia a TV Jornal do Comércio, a TV que seria referência televisiva para o estado de Pernambuco por transmitir cultura pernambucana de maneira única e impecável. Olha aí, a logomarca da TV Jornal bonita. É, a trajetória da TV Jornal do Comércio. A inauguração por Francisco Pessoa de Queiroz. A TV Jornal é o braço televisivo do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, que dirige ainda a Rádio Jornal do Comércio desde 1948. O Jornal Impresso e o Jornal do Comércio de 1919 e os portais NE10 e JC Online. Operando no canal 2 e 2.1 Digital, é a pioneira entre as TVs pernambucanas, apesar da TV e Rádio Clube ter estreado oficialmente duas semanas antes da TV Jornal. Já operava antes e fazia um tempo. Aí, tá vendo? Tá aí a primeira logomarca da TV Jornal. Deixa eu tirar essa propaganda aqui. Que tá... Esse PayPal não tá pagando a gente, não. Olha, a primeira logomarca. A logomarca de um índio também, olha. olha. TV Tupi. É... A TV Jornal tornou-se... Em 1980, a TV mais antiga a funcionar em Pernambuco, após o governo de João Batista Figueiredo caçar a concessão da Rede Tupi de televisão, onde no pacote também foi caçada a TV Rádio Clube, afiliada à TV Tupi. Olha aí. E esse programa TV Jornal agora era bom. Eu ainda me lembro que passava. Lá em 2007, todinho, a Telejornal TV Jornal agora. Contém uma programação local e forte e consolidada no jornalismo e no entretenimento. Transmissões especiais de São João, principalmente de carnaval, também são tradicionais da TV Jornal. Na época carnavalesca, a emissora transmite a abertura do Carnaval do Recife, desfile do maior bloco de rua do mundo, o Galo da Madrugada, os blocos na, nas ladeiras de Olinda e as festividades em outras cidades do interior, sempre soando o seu tema musical de carnaval, que virou um marco durante o carnaval pernambucano, que todo mundo canta. O melhor carnaval está na TV Jornal. Essa música é muito boa. Foi um negócio meio embolado. É muito bom. A Graça Araújo, no TV Jornal Meio Dia. Ela era da TV Manchete, a Graça Araújo, sabia? Gabriel? Oi, tô aqui. A Graça Araújo, ela só foi para a TV Jornal porque a TV Manchete faliu. Aí a emissora daqui também, ela trabalhava na, na TV Manchete Recife, ela era repórter. Sim, eles tiveram que arrumar outro emprego, se arrumar é. para outra emissora. Como aconteceu com o pessoal da TV Manchete? A maioria foi para... Todo mundo indo para a TV Brasil. A maioria aqui em Pernambuco, pelo que eu vi na... Tem um documentário muito bom que fala da Manchete daqui de Recife, é que Sim. a maioria do pessoal que foi demitido aqui do Recife, da TV Manchete, da TV Manchete, da Rede Manchete Recife... Foi, a maioria foi para a TV Jornal, porque não tinha mais a TV Clube, porque foi caçado. Tinha a TV Jornal, ainda estava em criação a TV Tribuna e tinha a Globo. Alguns foram para a Globo e a maioria foi para a TV Jornal. Aqui. No ramo de entretenimento, a TV Jornal, desde sua estreia, vem fazendo história durante a década de 1960, transmitiu novelas regionais, dando destaque para A Moça do Sobrado Grande, que ficou por nove meses no ar sendo um grande sucesso em Pernambuco. E ela também foi transmitida em uma TV do Sul, não sei se foi a, 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 a RBS que transmitiu, foi alguma emissora aí bem antiga do Sul que transmitiu. Programa J. Ferreira, Cidade Encantada, com T. 
Tia Linda e entre outros. Mas o programa Noite Black Tea, apresentado por Luiz Geraldo, marcou época no palco do programa. Passaram artistas nacionais de peso, como Roberto Carlos, Elis Regina e Grande, e Grande Otélio, além de políticos e personalidades estaduais e nacionais. Tenho muito mais também, que é um programa de auditório muito bom. Nos anos 2000, foi a vez do muito palco do programa. Passaram artistas nacionais de peso, como Roberto Carlos, Elis Regina e Grande, e Grande Otélio, além de políticos e personalidades estaduais e nacionais. Tenho muito mais também, que é um programa de auditório muito bom. Nos anos 2000, foi a vez do muito mais comandado por Dani Oliveira, que ele se envolveu numa polêmica aí de pedofilia, de abuso sexual também, mas a gente não vai falar sobre isso. É, que levantou a audiência da TV Jornal de 2004 até 2006. Seu programa ficou consolidado no Estado, liderou na audiência inúmeras vezes, mas saiu do ar devido ao escândalo de abuso sexual é, de menores por parte do apresentador Dani Oliveira, que depois foi condenado a desligar em definitivo da TV Jornal em 2007. O Muito Mais foi sucedido pelo Interativo, comandado por Daniele Monteira, Dani Monteiro, que ficou até o ano de 2018. No humor, a TV Jornal se destaca com o comediante Jackson, é, Jackson Wallace, que dá vida ao personagem Cinderela e com o Turma do Barra. Nos esportes, a TV Jornal começou a investir pesado após a aquisição dos direitos de transmissão da Copa do Nordeste. É, tem o Telejornal, TV Jornal, meio de 2005. Mas o jornalismo carro-chefe do, jo do Jornal do Comércio e a Rádio Jornal também é prioridade na TV. Até nos anos de 1990, a TV Jornal exibia várias versões locais dos telejornais de cabeças da rede que tem, a, tem TV Jornal vez por parte. Em 1992, isso começou a mudar com os lançamentos inicialmente do programa Meio Dia, recomendado tempos depois para a TV Jornal Meio Dia e TV Jornal Notícias. Raul Inês Santos e Graça Araújo foram a dupla em destaque do jornalismo. Com o passar do tempo, a TV Jornal investiu na programação de entrevista como o Momento 2, com Tony Almeida e Conversa na Madrugada e Ponto Final. Com, é, esqueci até o nome dele lá que apresentava. Ao longo dos dois anos, noticiário, os noticiários entravam e saíam do ar na tela do Canal 2, como TV Jornal Agora, TV Jornal Amanhã e, dois, e TV Jornal 6 e meia. E o próprio TV Jornal Notícias e o TV Jornal Mais e o Notícias da Manhã Pernambuco. O TV Jornal Mais era muito bom. Com o surgimento do Bronca Pesada com José Leite Cardinão em 2005, o jornalismo TV Jornal investiu no jornalismo popular com outros policialescos aparecendo e consolidando a audiência. Em períodos eleitorais, debates são realizados nas dependências da TV Jornal. A televisãozinha de tubo colada na parede ali, ó, do estúdio. Tá vendo? Alô, alô? Tô vendo. Oi, tô aqui. É porque eu tô aí na DM do Twitter, mas tô te ouvindo. Olha aqui, ó. Eu não sei como eles fizeram isso. Botaram a televisão de tubo na parede. Acho que é um fundo falso, sei lá, que eles fizeram. Tem um, tem um encaixe ali, deve ter um encaixe Ei, lá atrás que tá segurando a televisão. Tá ali na bancada. Do tipo. Essa bancada se parece com qual? Parece da RJ que teve antigamente essa bancada aí. Não, a SBT Brasil. Não, mas a RJ TV antigamente, de 2002, Era assim? se não me engano, tinha uma bancada igualzinha a essa. Parece a do SBT, que tem um a logo do SBT aqui nessa sim, parte sim. O SBT tinha uma bancada parecida com a assim, SBT Brasil, acho que 2009, que 2009 a tinha. Santa Catarina também aderiu, o Paraná também, sim, a Rio sim. Massa. A, a sim, eu lembro. Tudo é bonito, combina com o jornal. É, em toda a história, a TV Jornal, Graça Araújo foi a jornalista que marcou a história do canal e do jornalismo de Pernambuco. Olha a série que bonita, a série da TV Jornal, é? Eu só visitei aí a fachada da, da, da TV Jornal em 2018. 2018 não, 2019. É, desde a criação, há 60 anos, a TV Jornal se localiza na rua Capitão Lima, no bairro de Santa Amaro, no centro do Recife, num prédio que foi criado exclusivamente para as emissoras de TV, sendo o primeiro construído para tal finalidade no Estado. Contém três grandes estúdios, um deles com auditório de capacidade para 250 pessoas, além de conter camarim, salas de maquiagem e cortina e um buti, uma boutique, restaurante e uma macenaria que confecciona é, estúdios de todos os programas da TV Jornal. É? Ah, não me lembro dessa logomarca não. É? Existe Deixa eu essa... acompanhar aqui, eu estou mais perdido que sei lá o quê. <risos> essa logomarca eu nunca vi. 
Eu também nunca vi, não. Não sei se é verdade. É, a TV Jornal do Comércio foi afiliada várias, de várias redes de televisão brasileiras, como a rede de emissoras da Unidas TV Record. Hã? Unidas TV? Ah, sim! Teve uma união de emissoras antigamente, não foi Record e outras emissoras, não era? Sim. Ah, agora entendi. Unidas TV Record, TV Record, de 1960 até 1973. TV Excelso de 1963 até 1970, Rede Globo de Televisão de 1970 até 1972, Rede de Emissoras Independentes TV Record 1972 a 1979, Rede Bandeirantes de Televisão 1979 a 1985, a Rede Cultura, oh, dessa eu não sabia, Rede Cultura de Televisão de 1985 até 1987 e desde 1987 ela é afiliada ao Sistema Brasileiro de Televisão, SBT. Olha o criador do, da TV Jornal. Hoje em dia quem é o dono da TV Jornal, aqui vai dizer, eu acho. Em 1970, o fundador Francisco Pessoa de Queiroz se ausentou-se do comando do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação para assumir cargo de senador, deixando seu filho Paulo Pessoa de Queiroz e que acarretaria numa crise financeira e administrativa. É sempre assim, quando o filho ou algum parente vai assumir alguma emissora, sempre dá errado, não é não? Sim, Sim sempre, sempre dá. dá. Olha o exemplo aí da tribuna, é complicado, viu? A manchete também, olha outro exemplo. É, isso aqui é até uma crise financeira e administrativa do grupo de empresas de comunicação do Jornal do Comércio. Sucateando todos os veículos do grupo, extinguindo alguns como o Jornal Impresso Diário da Noite e ameaçando a falência do Jornal, da falência de o Jornal e o Jornal do Comércio, TV Jornal do Comércio. É... Em 1987, a TV Jornal ficou 43 dias seguidos com barras coloridas na tela, pois uma grande greve de funcionários aconteceu. Eita! Para pôr um final na crise sem acabar com o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, o grupo foi vendido ao empresário João Carlos Paz Mendonça, fundador da rede varejista Bom Preço de Supermercados do Nordeste, com a aquisição do SJC, Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Paz Mendonça passaria a reunir empresas suficientes para criar, em 20 de setembro de 2006, o grupo João Carlos Paz Mendes do grupo JCPM, sediado no bairro do Pina, zona sul do Recife, que é perto do shopping Rio Mar, que é dele também. Em frente à praia do Pina, o grupo JCPM também é, dirige a uma rede de shopping centers no Recife, como o shopping Rio Mar, em cidades do Nordeste e até no Rio de Janeiro. Olha aqui a foto do João Carlos Paz Mendes. Deixa eu ver. Aqui, deixa eu voltar aqui. Calma aí. E ele envelheceu bem, viu? Envelheceu mesmo. Ele tem uns 60, 70 anos. É, tal aquisição do sistema por Paz Mendonça revitalizou todos os veículos do grupo, incluindo a TV Jornal, que chega nesta data firme e forte, consolidada, histórica e patrimonial e culturalmente falando em todo o Estado. Desde 2004, desde 2004, está presente de maneira própria no interior do estado de Pernambuco com a TV Jornal Interior, a antiga TV Jornal Caruaru, sediada na cidade conhecida como a capital do forró, Caruaru. Esse foi o melhor padrão que a TV... A TV Jornal criava uns padrões muito bons de jornal. Tinha TV, padrão do TV Jornal Notícia, tinha do TV Jornal Meio Dia. Já estou vendo aqui. Era muito bom os padrões. Tinha o padrão do povo na TV. A TV Jornal era bom de padrão. Pa padrões, quer dizer... É, seu, slogan, seu slogan faz jus à fama e ao trabalho da TV Jornal Pernambuco em primeiro lugar Por priorizar a cultura local e o cotidiano local A política local e o pernambucano como localmente reconhecido Parabéns à TV Jornal do Comércio, a pioneira em Pernambuco Olha essa logomarca dela, que era um planeta colorido com esse anel aí <risos> Ah, eu já era estranho, hein? Eu também achava estranho é, 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 Um planeta... Tipo, engraçado que todas as logomarcas tinham significado. Essa da iPhone não teve significado nenhum, eu achei estranho. Eu acho também que pela questão da época, se deve ser, era muito caro a computação gráfica, essas é coisas para fazer gráfico, eles pegaram o que tinha lá para fazer mais fácil. É, mas a vinheta da TV Jornal era muito bonita, dessa logomarca, era muito bonita. Tinha lá a imagem de Recife, a vez que tem de Porto e Galinha, as principais cidades de, do estado. Tá aí, né, gente? Acabou aqui o, a notícia aí. 
E esse foi o é, é, Histórias Televisivas aí, mostrando a história da TV Jornal aí, né? TV Jornal que é, é, tem uma briga acirrada com a TV Clube pela vice-liderança. Antigamente tinha uma briga acirrada com a TV, com a Globo Nordeste, quando ela não existia. Aqui era ela líder, né? Porque aqui, antes da Globo, tinha o quê? Tinha a TV Jornal, tinha a TV Diário de Pernambuco, a TV... É, é, TV Clube, a TV Rádio Clube de Pernambuco e tinha a TV U, só tinha essas três emissoras antigamente. Aí, lógico que a TV Jornal, como tinha uma variedade de programação, lógico que ela ia ter essa audiência toda, né? Tá aí, né, gente? Foi essa aí a história, a, o nosso quadro Histórias Televisivas. Vocês gostaram? Vocês, vocês têm aí algum site que mostra a notícia da alguma emissora do Nordeste? Manda pra gente para as redes sociais, arroba, fala mais, né, Eu vou mudar para falar mais oficial que fica melhor do povo decorar.